నమస్తే నేను రోజా వెల్కమ్ టు థర్టీ బై సిక్స్టీ బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్ లైన్స్ కాసేపట్లో ఏపీ స్థానిక సంస్థల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల పోలింగ్ గెలుపు కోసం వ్యూహాలు సిద్ధం చేసుకున్న టీడీపీ వైసీపీ ఉత్తరప్రదేశ్ సీఎం అభ్యర్థిపై వీడని ఉత్కంఠ ఆస్పత్రిలో బీజేపీ స్టేట్ చీఫ్ కేశవ్ ప్రసాద్ మౌర్య హైదరాబాద్లో ఐదుగురు బాలికల అదృశ్యం తల్లిదండ్రుల్లో టెన్షన్ నాలుగు పోలీసు బృందాల గాలింపు బెంగాల్ నుంచి ఒరిస్సా వరకు అల్పపీడన ద్రోణి ఇరవై నాలుగు గంటల్లో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అక్కడక్కడ వానలు రాంచీ టెస్ట్లో మెరుగ్గా ఆడుతున్న ఆసేస్ వికెట్ల వేటపై దృష్టి పెట్టిన టీమిండియా ఏపీలో స్థానిక సంస్థల కోటాలో ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు ఇవాళ జరగనున్నాయి తొమ్మిది స్థానాల్లో ఆరు ఏకగ్రీవంగా గెలుచుకున్న టీడీపీ నెల్లూరు కడప కర్నూలు స్థానాల్లో అభ్యర్థులను బరిలోకి తెచ్చింది నెల్లూరులో వాకాటి నారాయణ రెడ్డి కడపలో బీటెక్ రవి కర్నూలులో శిల్పా చక్రపాణి రెడ్డి బరిలో ఉన్నారు అటు వైసీపీ నుంచి నెల్లూరులో ఆనంద్ విజయ్ కుమార్ రెడ్డి కడపలో వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి కర్నూలులో గౌర్ వెంకట్రెడ్డి బరిలో ఉన్నారు కౌంటింగ్ ఈ నెల ఇరవైన జరగనుంది స్థానిక సంస్థల కోటాలో కడప కర్నూలు నెల్లూరు జిల్లాలో జరిగే ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి టీడీపీ వైసీపీ ఈ ఎన్నికలను ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకోవడంతో అధికారులు కూడా ఆ రేంజ్ లోనే జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు పోలీసులు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు మరోవైపు ఈ నెల తొమ్మిదిన వాయిదా పడ్డ హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాల శాసనమండలి ఉపాధ్యాయ నియోజకవర్గ ఎన్నిక ఈ నెల పంతొమ్మిదిన నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి కడప జిల్లాలో స్థానిక సంస్థల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల ఏర్పాట్లకు సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి లక్ష్మీనాథ్ లైవ్ లో అందిస్తారు లక్ష్మీనాథ్ ఓవర్ టు యూ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల సమరానికి అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా భావిస్తున్నట్టు అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీలు అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా భావిస్తున్నటువంటి కడప స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రక్రియ మరి కాసేపట్లో ప్రారంభం కానుంది జిల్లా వ్యాప్తంగా ఎనిమిది వందల నలభై మంది ప్రజాప్రతినిధులు తమ ఓట్ హక్కు వినియోగించుకునేందుకు వీలుగా కడప జమ్మలమడుగు రాజంపేట డివిజన్ కేంద్రాల్లో పోలింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు మొత్తం మూడు వంద జమ్మలమడుగు కడప రాజంపేటలో అత్యంత పటిష్టమైన భద్రత ఏర్పాటు చేశారు మొత్తం నాలుగు వేల మంది పోలీస్ సిబ్బంది ఈ ప్రాంతాల్లో పహార కాస్తున్నారు మొహరించారని చెప్పవచ్చు మొత్తం పోలీసుల కనుసన్నల్లోనే అన్ని కేంద్రాలు నిక్షిపై ఉన్నాయి ఇలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తగా అన్ని అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు అలాగే ఓటర్లను శాంతియుతంగా ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో ఓటు హక్కు వినియోగించుకునేందుకు వీలుగా అన్ని ఏర్పాట్లు చేసినట్లు జిల్లా కలెక్టర్ ఎన్నికల అధికారి సత్యనారాయణ తెలిపారు అలాగే కర్నూలు డిఐజీ ఆధ్వర్యంలో అత్యంత పటిష్టమైన భద్రత ఏర్పాటు చేశారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ ఎన్నిక కీలకం కావడంతో ప్రతిష్టాత్మక భావిస్తున్నటువంటి ఇరు పార్టీలు అనేక సందర్భాల్లో ఘర్షణలకు కిడ్నాప్లకు పాల్పడిన నేపథ్యంలో ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా ముందస్తుగా ఈ ఏర్పాటు చేసి చేసినట్టు తెలుస్తుంది అలాగే రెండు పార్టీలు అధికార తెలుగుదేశం పార్టీతో పాటు ప్రతిపక్ష వైసీపీ పార్టీ కూడా ఈ ఎన్నికను ప్రతిష్టాత్మక భావిస్తుంది ముఖ్యంగా ప్రతిపక్ష నేత వైఎస్ జగన్ కూడా తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకునేందుకు వీలుగా ఇక్కడ ఓటు హక్కును నమోదు చేసుకోవడం జరిగింది స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో జిల్లాలోని పది మంది ఎమ్మెల్యేలతో పాటు ఇద్దరు ఎంపీలు కూడా తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకునేందుకు దరఖాస్తు చేస్తున్నారు వీరికి కూడా ఓటు హక్కు కల్పించడం జరిగింది ఈ నేపథ్యంలోనే వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి జమ్మలమడుగులోని పోలింగ్ కేంద్రంలో తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు ఇప్పటికే ఆయన పులివెందలు చేరుకున్న నేపథ్యంలో 
ఈ ఎన్నికల ప్రక్రియపై జిల్లా నాయకులతో పాటు స్థానిక సంస్థల ప్రతినిధులతో ఆయన సమావేశమై వ్యూహాలను చర్చించిన తర్వాత జమలమడుగు పోలింగ్ కేంద్రానికి వచ్చి మధ్యాహ్నం సమయంలో ఓట హక్కును వినియోగించుకున్నారు మొత్తానికి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అత్యంత ఉత్కంఠ రేపుతున్న కడప స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ప్రక్రియ పోలింగ్ ప్రక్రియ మరి కాసేపట్లో ప్రారంభం కానుంది యూపీ ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రాలకు సీఎం ఎవరో తేల్చే పనిలో బీజేపీ నిమగ్నమైంది ఉత్తరాఖండ్ బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలు ఇవాళ సమావేశమై శాసనసభాపక్ష నేత నిన్నుకోనున్నారు త్రివేంద్ర సింగ్ రావత్ కి ఎక్కువగా అవకాశాలున్నట్టు తెలుస్తోంది రేపు ఆయన ప్రమాణ స్వీకారోత్సవానికి ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నట్టు తెలుస్తోంది మరోవైపు యూపీ సీఎం రేసులో ఆశావహులు ఎక్కువగా ఉండటంతో ఇంకా ఓ స్పష్టత రాలేదు రేపు యూపీలో బీజేపీ శాసనసభాపక్ష సమావేశం జరగనుంది ఏపీలో ఇవాళ పదో తరగతి పరీక్షలు మొదలు కానున్నాయి పకడ్బందీగా పరీక్షలు నిర్వహించేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు విద్యాశాఖ అధికారులు మొత్తం రెండు పేల తొమ్మిది వందల ముప్పై ఒక్క కేంద్రాల్లో ఎగ్జామ్స్ జరగనున్నాయి ఆరు లక్షల ఇరవై ఎనిమిది పేల ఎనభై ఒక్క మంది విద్యార్థులు టెన్త్ ఎగ్జామ్స్ కు హాజరవుతున్నారు పరీక్ష కేంద్రాలను తనిఖీ చేయడానికి నూట యాభై ఆరు ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్స్ ను ఏర్పాటు చేశారు ఉదయం ఎనిమిది గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలకే విద్యార్థులు పరీక్ష కేంద్రాలకు చేరుకోవాలి ఏప్రిల్ ఒకటో తేదీతో పరీక్షలు ముగుస్తాయి పోలవరంపై ఏపీ అసెంబ్లీలో మాటల యుద్దం జరిగింది సీఎం విపక్ష నేతల మధ్య వాద ప్రతివాదనలు జరిగాయి పోలవరం ఘనత మాదంటే మాదంటూ ఒకరిపై మరొకరు పైచేయి సాధించే ప్రయత్నం చేశారు ప్రత్యేక ప్యాకేజీకి కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలపడంపై కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ సీఎం ప్రకటన చేయడం వాడివేడి చర్చకు దారితీసింది జగన్ వ్యాఖ్యలకు మంత్రులు ధీటుగా కౌంటర్ ఇచ్చారు చివరకు వైసీపీ సభ్యులు స్పీకర్ పోడియం చుట్టుముట్టి నినాదాలు చేస్తుండగానే కేంద్ర కేబినెట్కు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ తీర్మానాన్ని ఆమోదించింది సభ వైసీపీ ఎమ్మెల్యే రోజా అసెంబ్లీలో కొనసాగుతారా మళ్లీ ఏడాది సస్పెన్షన్ లో ఉండిపోతారా ఇది తేరాలంటే సోమవారం వరకు ఆగాల్సిందే ఆమెను మరో ఏడాది పాటు సస్పెండ్ చేయాలంటూ ప్రివిలేజ్ కమిటీ సిఫార్సు చేసినా ఏపీ అసెంబ్లీ ఇవాళ ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదు ఓవైపు ఈ వ్యవహారంపై ఉత్కంఠ కొనసాగుతుండగానే టీడీపీ ఎమ్మెల్యే అనిత రోజా మధ్య మాటల యుద్దం కొనసాగుతోంది రోజాను అడ్డుకోలేకే ప్రభుత్వం సస్పెన్షన్ పొడిగింపు చర్యలు తీసుకుంటోందన్న విమర్శలను ఆమె కొట్టిపారేశారు ఇందిరాపార్క్ ధర్నా చౌక్ తరలింపు నిర్ణయాన్ని ప్రభుత్వం ఉపసంహరించుకోవాలని అఖిల పక్షం ప్రజా సంఘాల నేతలు డిమాండ్ చేశారు ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని నిరసిస్తూ గవర్నర్ నరసింహన్ కు కంప్లైంట్ చేశారు కేసీఆర్ నియంతృత్వ పోకడతో నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారని ఆరోపించారు సమస్యలు చెప్పుకోవడానికి ఉన్న వేదికను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ తరలించవద్దని విజ్ఞప్తి చేశారు గవర్నర్ ను కలిసిన వారిలో ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఎల్ రమణ కె లక్ష్మణ్ చాడ వెంకటరెడ్డి మందకృష్ణ మాదిగా పలు ప్రజా సంఘాల నేతలు ఉన్నారు ఏపీ ప్రభుత్వం ప్రజలను మరోసారి మోసం చేసిందని విమర్శించారు సిపిఐ కార్యదర్శి కె రామకృష్ణ రాష్టం అప్పుల్లో ఉంటే అంత భారీగా బడ్జెట్ పెట్టాల్సిన అవసరమేంటని ఆయన ప్రశ్నించారు అనంతపురం జిల్లా ఉరవకొండలో జరిగిన సామాజిక న్యాయ సంఘారావంలో రామకృష్ణ పాల్గొన్నారు బడ్జెట్ అంతా బడాయి బడ్జెట్ గా ఉందని విమర్శించారు సింగరేణిలో వారసత్వ ఉద్యోగాల కోసం ఆశ పెట్టుకున్న వారికి హైకోర్టు షాక్ ఇచ్చింది వీటి కోసం ప్రభుత్వం ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్ కూడా రద్దు చేసింది వారసత్వం పేరుతో ఉద్యోగాలు కట్టబెట్టడం సమంజసం కాదని అభిప్రాయపడిన ధర్మాసనం అనారోగ్య కారణాల వల్ల తప్ప వారసత్వంగా ఉద్యోగం ఇవ్వడానికి వీల్లేదని స్పష్టం చేసింది అయితే ఈ తీర్పుపై రివ్యూ వేసిన సీఎం సుప్రీంకోర్టులో దీనిపై న్యాయ పోరాటం చేస్తామని ప్రకటించారు కొందరు ఉద్దేశపూర్వకంగా కోర్టుకెళ్లారని ఆరోపించారు సింగరేణిలో వారసత్వ ఉద్యోగ నియామకాలను సవాల్ చేస్తూ గోదావరి ఖనికి చెందిన సతీష్ కుమార్ అనే వ్యక్తి హైకోర్టును ఆశ్రయించాడు ముప్పై పేల వారసత్వ ఉద్యోగాల వల్ల తమకు అవకాశాలు రావంటూ పిటిషన్లు పేర్కొన్నాడు ప్రభుత్వ నిర్ణయం వల్ల నిరుద్యోగులకు అన్యాయం జరుగుతోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు పిటిషన్పై విచారణ జరుపు న్యాయస్థానం వారసత్వ ఉద్యోగాల నియామకాల కోసం విడుదల చేసిన నోటిఫికేషన్ను కొట్టివేసింది సింగరేణిలో చిచ్చు రేగుతోంది అటు వారసత్వ ఉద్యోగాలు ఇటు ఎన్నికల వ్యవహారం చినికి చినికి గాలివానలా మారుతోంది హైకోర్టు తీర్పుతో విపక్షాలు సర్కార్ తీరును తప్పుపడుతున్నాయి ప్రభుత్వ వాదన సరిగా లేదంటూ బీజేపీ టీఆర్ఎస్ ను దోషిగా చూపించే ప్రయత్నం చేసింది దీంతో కమలనాథులపై గులాబీ నేతలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు పిటిషన్ వేసిన వ్యక్తి కోదండరాం సంబంధికుడని ఈ వ్యవహారం వెనుక బీజేపీ ప్రతిపక్షాల హస్తం ఉందని టీఆర్ఎస్ ఆరోపిస్తోంది 
నామినేటెడ్ పోస్టుల భర్తీపై సీఎం కేసీఆర్ దృష్టి సారించారు ఈ అసెంబ్లీ సమావేశాల్లోనే ఎంబీసీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ ను నియమించనున్నట్టు తెలుస్తోంది తొలి నుంచి టీఆర్ఎస్ లో పనిచేసిన కుమ్మరి సామాజిక వర్గ నేతను ఎంపిక చేయనున్నట్టు సమాచారం అలాగే బీసీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ నియామకం పైన సీఎం ఇప్పటికే మంత్రాలు జరిపారు దీంతో ఒకటి రెండు రోజుల్లోనే ఎంబీసీ బీసీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ లను ప్రభుత్వం ప్రకటించడం ఖాయమనే వాదన వినిపిస్తోంది తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ వాస్తవ దూరంగా ఉందన్నారు సీఎల్పీ నేత జానారెడ్డి వ్యవసాయంలో వృద్ది రేటు తగ్గుకుంటూ వస్తోందన్నారు ఉత్పత్తి విస్తీర్ణం గణనీయంగా తగ్గుతున్న విషయాన్ని లెక్కలు చెబుతున్నాయని వివరించారు అప్పులను అభివృద్ది కోసమే ఉపయోగించాలని సూచించారు జానారెడ్డి భూమా నాగిరెడ్డి మృతితో ఖాళీ అయిన నంద్యాల అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో ఉప ఎన్నిక ఏకగ్రీవమయ్యేలా చూడాల్సిన బాధ్యత జగన్పై ఉందన్నారు టీడీపీ జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ వల్లరామయ్య గతంలో ఉన్న సంప్రదాయాన్ని పాటించాలని కోరారు శోభానాగిరెడ్డి మరణం తర్వాత ఆళ్లగడ్డలో అఖిల ప్రియ ఏకగ్రీవ ఎన్నికకు టీడీపీ సహకరించినట్లు గుర్తు చేశారు ఇప్పుడు నంద్యాలలో అభ్యర్థిని నిలబెడతామని జగన్ చెప్పడాన్ని తప్పుబట్టారు వర్లరామయ్య చిత్తూరులోని గంగనపల్లె మిట్టూరు డివిజన్ల ఉప ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది రాష్ట ఎన్నికల సంఘం ఈ నెల ఇరవై నుంచి ఇరవై మూడు వరకు నామినేషన్లు స్వీకరిస్తారు ఏప్రిల్ తొమ్మిదిన పోలింగ్ పదకొండున కౌంటింగ్ నిర్వహిస్తారు ఫలితాల అనంతరం ఏప్రిల్ పదిహేనున మేయర్ ను ఎన్నుకుంటారు మేయర్ అనురాధ హత్యతో ముప్పై మూడవ డివిజన్ కు కార్పొరేటర్ మృతితో ముప్పై ఎనిమిదవ డివిజన్ కు ఈ ఉప ఎన్నికలు నిర్వహిస్తున్నారు మేయర్ అనురాధ హత్య తర్వాత ఆ స్థానం ఏడాది నెరగా ఖాళీగా ఉంది దీనిపై స్థానిక నేతలు హైకోర్టును ఆశ్రయించారు కోర్టు ఆదేశాల మేరకు ఎన్నికల నిర్వహణకు సిద్దమైంది ప్రభుత్వం నల్గొండ జిల్లా దేవరకొండలో టీఆర్ఎస్ అభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి టీఆర్ఎస్ ముఖ్య కార్యకర్తల సమావేశానికి హాజరైన మంత్రి దేవరకొండ నియోజకవర్గంలో రికార్డు స్థాయిలో సభ్యత్వం నమోదు చేయించాలని పార్టీ శ్రేణులకు పిలుపునిచ్చారు నియోజకవర్గంలో తొలి సభ్యత్వాన్ని స్థానిక ఎమ్మెల్యే రవీంద్ర కుమార్ జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ బాలు నాయక్లకు అందించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు రోడ్ల మరమ్మతులు చేయకపోవడంతో విశాఖలో ప్రతిపకాలు ఆందోళన బాటపట్టాయి మాజీ ఎమ్మెల్యే కర్ణం ధర్మశ్రీ ఆధ్వర్యంలో రహదారులు బాగు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ పాదయాత్ర నిర్వహించారు రావికమ్మతం మండలం తోటకూర పాలెం నుంచి సీతాయపేట వరకు నిర్వహించిన పాదయాత్రలో స్థానికులు భారీగా పాల్గొన్నారు వేసవి ఎండల్లో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై అధికారులకు సూచనలు చేశారు తెలంగాణ చీఫ్ సెక్రటరీ ఎస్పీ సింగ్ సచివాలయంలో వేసవి ఎండలపై అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించిన సీఎస్ ఏప్రిల్ జూన్ మధ్యకాలంలో నలభై ఏడు డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు కావచ్చని హెచ్చరించారు రెండు పేల పదహారులో వడదెబ్బతో మూడు వందల ఇరవై నాలుగు మంది మృతి చెందారని గుర్తు చేశారు ఆ మరణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రజలకు వడదెబ్బ తగలకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని మధ్యాహ్నం వేళ కార్మికులు ఎండలో ఉండకుండా చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ పరిధిలో జరుగుతున్న డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ బీఎస్సీ మ్యాథ్స్ పేపర్ లీక్ అయినట్టు నిర్ధారించారు అధికారులు వాట్సాప్ ద్వారా బయటకు వచ్చిన పేపర్ ను తమ వద్ద ఉన్న ప్రశ్నాపత్రాన్ని పరిశీలించారు ఏయూ రిజిస్టార్ దీంతో పేపర్ లీకేజ్ బాధ్యులను గుర్తించే పనిలో పడ్డారు లీక్ అయిన పేపర్ తప్పించి మిగతా పరీక్షలన్నీ యథావిధిగా జరుగుతాయని స్పష్టం చేశారు యూనివర్సిటీ అధికారులు మాల్దీవుల నుంచి కర్ణాటక వరకు అల్పపీడన ద్రోణి ఉత్తర కర్ణాటక మధ్య మహారాష్టలను ఆనుకుని ఉపరితల ఆవర్తనం వీటి ప్రభావంతో తెలుగు రాష్టాల్లో వర్షం పడింది పెరుగుతున్న ఎండలకు అల్లాడిపోతున్న ప్రజలు వానకు చల్లని గాలులకు సేద తీరారు పలుచోట్ల ఉరుములతో పాటు భారీ వర్షం కురిసింది హైదరాబాద్ అమరావతి తెలంగాణ జిల్లాల్లో పలుచోట్ల చిరు జల్లులు పడ్డాయి ఇవాళ కూడా పలుచోట్ల వానలు పడతాయని తెలిపింది వాతావరణ శాఖ ఏపీ తెలంగాణలో కురిసిన అకాల వర్షం రైతులకు అపార నష్టం మిగిల్చింది తెలంగాణలో పలుచోట్ల గాలివాన బీభత్సం సృష్టించింది వడగంట వర్షంతో పంటలు భారీగా దెబ్బతిన్నాయి వాణిజ్య పంటలకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది మార్కెట్ యార్డుల్లో పంట నీటి పాలవడంతో రైతులు లబోదీబోమంటున్నారు తెలంగాణ జిల్లాలో ఎక్కువగా మిర్చి మామిడి మొక్కజొన్న వరి పంటలకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నెలకొన్న నగదు కొరతపై ఆర్బీఐ దృష్టి పెట్టింది ఈ రోజు హైదరాబాద్ రీజనల్ డైరెక్టర్ నిర్వహించే సమీక్షలో వివిధ బ్యాంకుల అధికారులు పాల్గొంటారు ఈ నెలాఖరు నుంచి నగదు కొరతకు పూర్తి పరిష్కారం లభిస్తుందన్నారు రిజర్వ్ బ్యాంక్ అధికారులు ఏప్రిల్ నుంచి ఏపీకి ఐదు పేల కోట్లు తెలంగాణకు నాలుగు పేల కోట్ల నగదు ఆర్బీఐ ద్వారా చలామణిలోకి వస్తుందన్నారు నగదు కొరత ఏర్పడి వారాలైన వందల ఏటీఎంలు తెరుచుకోకపోవడాన్ని రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సీరియస్ గా తీసుకుంది ఇటీవల బ్యాంకుల్లో జమ చేస్తున్న నగదు తగ్గడంతో నోట్ల కొరత ఏర్పడినట్లు ఆర్బీఐ భావిస్తోంది 
5 star hotel ante ni hospitality adbhutanga untund anukuntam customer service excellent ga untund ani expect chestam kani hyderabad lo ni 5 star hotel andinchina ice cream lo ekanga jerri vachindi adi kuda superstar mahesh babu palguna karyakramalo yep tv airport chesina program lo prince mahesh babu mukhya atithi ga palgunadu vachina atithulaku gananga vindicharu o vyakti tintuna ice cream lo jerri kanpinchindi paiga adi batike undi deento bhojanalu chese vallanta avakkayaru ఎన్నో జాగ్రత్తలు తీసుకుని ఏర్పాటు చేయాల్సిన ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ యాజమాన్యం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించి విమర్శల పాలన హైదరాబాద్ పటేల్ నగర్ లోని ఓ ప్రైవేట్ స్కూల్లో ఏడవ తరగతి చదువుతున్న ఐదుగురు బాలికలు అదృశ్యమయ్యారు పరీక్షలు ముగియడంతో స్కూల్లో పార్టీ చేసుకుంటామని ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లిన బాలికలు సాయంత్రం అయిన ఇంటికి చేరుకోలేదు దాంతో ఆందోళనకు గురైన తల్లిదండ్రులు అంబర్పేట్ పోలీసులను ఆశ్రయించారు విద్యార్థిని ఒకరి దగ్గర మొబైల్ ఉన్నా స్విచ్ ఆఫ్ అని సమాధానం వస్తోంది దాంతో తమ పిల్లలకు ఏమైందోనని కంగారు పడుతున్నారు పేరెంట్స్ మిస్సింగ్ కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు శ్రీనిధి నందిని ప్రతిభ ప్రీతి సంగీతల కోసం నాలుగు బృందాలుగా విడిపోయి గాలింపు చేపట్టారు విజయవాడలో ఓ ఉన్మాది వీరంగం సృష్టించాడు రోడ్డుపై వెళ్తున్న వాహనాలపై రాళ్లు కర్రలతో దాడి చేసి భయాందోళనలకు గురి చేశాడు స్థానికులు అతన్ని పట్టుకుని దేహశుద్ది చేశారు అనంతరం తిరువురు పోలీసులకు అప్పగించారు హైదరాబాద్ జీడిమెట్ల పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఓ తల్లి దారుణంగా ప్రవర్తించింది ఎనిమిదేళ్ల కుమారుడిని చిత్రహింసలకు గురి చేసింది గరిట కాల్చి వాతలు పెట్టింది రెండు పేల ఐదులో సంగారెడ్డికి చెందిన మురళీకృష్ణతో అనూష్యకు పెళ్లింది ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టాక భర్తతో గొడవలు తలెత్తాయి అప్పటి నుంచి పిల్లలతో పాటు వేరుగా ఉంటోంది కొంతకాలంగా పిల్లలతో అమానుషంగా ప్రవర్తిస్తూ కొడుకు కాల్చిన వార్తలు పెట్టింది అంతేకాకుండా పిల్లలతో మూత్రం తాగించింది తల్లి టార్చర్ ను తండ్రికి చెప్పడంతో అతడు పోలీసులకు కంప్లైంట్ చేశాడు తిరుపతి అర్బన్ పోలీసులు తమిళనాడు వెళ్లి ఎర్రచందనం సీజ్ చేశారు తిరువల్లూరు జిల్లా పొన్నేరి తాలూకాలోని ఓ గోడౌన్ పై దాడులు చేసిన పోలీసులు ఏడు టన్నుల ఎర్రచందనం స్వాధీనం చేసుకున్నారు శేషాచలం అడవుల్లోంచి స్మగ్లింగ్ చేసి విదేశాలకు తరలించడాన్ని ఎర్రచందనాన్ని గోడౌన్ లో ఉంచారు ఇద్దరు స్మగ్లర్లను అరెస్ట్ చేశారు నాగర్కర్నూల్లో ఓ వ్యక్తి ప్యాన్ జేబులోని సెల్ ఫోన్ పేలిపోయింది హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీకి చెందిన సుశీల్ కుమార్ ఫోన్ వేడిగా ఉండటాన్ని గుర్తించి బయటకు తీశాడు అయితే అప్పటికే పొగలు రావడంతో తొడభాగంలో కాలిని కాయమైంది సెల్ ఫోన్ ను బయటకు పడేసేలోగానే భారీ శబ్దంతో పేలింది ఈ ఘటన తర్వాత ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందాడు బాధితుడు పంజాబ్ ఇరవై ఆరో ముఖ్యమంత్రిగా కాంగ్రెస్ నేత కెప్టెన్ అమరీందర్ సింగ్ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు రాజ్ భవన్ లో నిరాడంబరంగా జరిగిన కార్యక్రమంలో అమరీందర్ సింగ్ తో ప్రమాణం చేయించారు గవర్నర్ బిపి సింగ్ ఈ కార్యక్రమానికి మన్మోహన్ రాహుల్ గాంధీ కాంగ్రెస్ సీనియర్లు హాజరయ్యారు రాష్ట్రం అప్పుల్లో కూరుకుపోవడంతో ఆర్భాట లేకుండా ప్రమాణ స్వీకారోత్సవానికి తక్కువ మందిని పిలిచారు కెప్టెన్ ఉత్తరప్రదేశ్ బీజేపీ అధ్యకుడు కేశవ్ ప్రసాద్ మౌర్య అనారోగ్యంతో ఆసుపత్రి పాలయ్యారు ఢిల్లీ రామ్ మనోహర్ లోహి ఆసుపత్రిలో మౌర్యకు చికిత్స జరుగుతోంది జలుబు దగ్గు జ్వరంతో బాధపడుతున్నారాయన ఈ రోజు రేపు డిశ్చార్జ్ చేస్తామని డాక్టర్లు చెప్తున్నారు యూపీని కైవసం చేసుకోవడంలో కీలక పాత్ర పోషించిన మౌర్య